maganda ng listahan yung mga biyero dahil hindi lang isa, kundi apat na probinsya ang bibisitahin natin ngayong gabi. Yep, you heard it right. At sa paglalakbay natin, susundan din natin ang isang bagay na nag-uugnay sa apat na lugar na to, ang Cagayan River. Kilala ang Cagayan River bilang pinakamahaba at pinakamalawak na ilog sa Pilipinas. Ilan sa mga lugar na dinadaluyan ito ay ang mga probinsya ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela Province, at Cagayan Valley. Wala na. Hindi na epektibo para makagamot ng health mo. Hindi na siya turmeric. Tumirik na siya. <laughs> Tumirik! Saan po ba nanggaling yung pangalang tinupig? Bali, ibabalot yan ang dalawang tiklop. Okay. So sa isa, T. T. No, pig. I-explain ko yan pang maya. <laughs> Nilulok mo lang yata ako, Nay. Ano? Sama sa bago? Siyempre. Talon ako, talon kayo. So ano, ready na ba kayo? Road adventure tayo sa mga probinsya sa Cagayan River. Up next, bibisita tayo sa isang farm sa Nueva Vizcaya. Wala sa kulay pero sobrang tamis. Here we go. At sasabak sa isang river adventure sa Quirino. Ano, sama ka sa biyay ko? Ano, sama ka sa biyay ko? Galing Maynila, maigit limang oras ang biyay papuntang Nueva Vizcaya. Isa ang probinsyang ito na sakot mga bundok ng Cordillera kung saan dumadalo yung ilog ng Cagayan. Tulad ng ibang kalapit nitong probinsya, isa sa kabuhayan ng mga taga rito ang paglatanim ng iba't ibang klase ng gulay o prutas. Dito sa bayan ng Santa Fe, nakilala namin si Tatay Modesto ng Valdez Farm. Kabilang si Tatay Modesto sa mga napagkalooban ng Integrated Social Forestry Program o ISF ng DENR. Acquire nyo ng, ng, ng tatlong hektarya. Ah... Uh... Alam niyo na po kung ano yung itatanim niyo. Kasi itong light uh, na uh, may nagkaroon ako ng backyard uh, mga 7 years na nag uh, nagaani at uh, talagang magandang uh, harvest. Gusto kong magkaroon ng farm na uh, ang main crop ko ay light uh, kasi yun uh, talagang bihira pang protas dito, Opo. wala pang magtatanim. Opo. Tapos uh, nakita ko naman na uh, maganda ang performance niya. Mm. Tapos uh, mahal talaga ang guan, yung bintahan. bintahan oh. Para mas kumita si Tatay Modesto, naisipan din niyang taniman ng iba pang prutas ang kanyang lupain tulad ng pinya. Sikman <laughs> natin. Wala sa kulay pero sobrang tamis. Grabe. Tamis din. Tamis. Tamis. Uh, naiba talaga yung ibang pin, uh, pineapple na pinuproyo sa ibang, uh, ibang lugar. Talagang yung mga customer ko talagang gusto gusto. Gusto gusto kasi matamis daw. Galing! Tanalo tayo. Bukod sa bukirin ni Tatay Modesto, kilala rin dito sa bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya, ang mga produkto ni Aling Lolita. Hello po! Hello, good morning. Ang guwapo. Hello, Bonay. Ano po bang niluluto natin? Nagluluto kami ng kwan, ng yellow ginger. Yun, naamoy ba na? Yung turmeric, favorito ko po yan. Oo, yan. Ang bango. Bago ko matikman ang turmeric ni Alan Yulita, pinakita niya muna sa akin kung paano nila ito ginagawa. Yung iba kasi binabalatan nila. Opo. Pero sa amin, hindi kasi yun ang sekreto talaga. Ah, dapat kasama sa balat yung ano? Oo, kasi yan. Sustansya. Oo, yung sustansya. Tsaka talagang... Malaki ang binibigay na tulong sa atin sa health. Okay. Lasan na. Ganyan, ginagadgad namin. Mm. Yan. Tsaka kakatasin. Once na ito eh ginagdag mo, okay. piniga, kailangan within 24 hours maluto lahat. Pag kinabukasan, Wala na. hindi na epektibo para makagamot ng health mo. Hindi na siya turmeric, tumirik na siya. <laughs> tumirik! Pagkatapos katasin ang luyang dilaw, nilalagyan nito ng asukal o kaya ay honey sa kailuluto para mas sumarap. Gano'n katagal nyo pong ginagawa ito? Actually, dito ko pinag-aral yung mga anak ko. Nag-umpisa ako sa ginger tea, fried garlic, ampalaya. Yan ang produkto ko na dinadala sa mga trade fair. Ilang minuto lang? Ayan, luto na! Ito nyo, parang magic. Nay, magic yeah. po ba kayo? <laughs> ah, yung barahan nyo. Ito ang talagang talento ko, tukla. Ang galing! Pwede na tayo mag-tip lang, hindi sumuritik pa lang. Ang epekto sa inyo. 
active group. Ilan po? Ng, dalawa kasi tiis po niyan. So... Dalawa. One. Okay. O, oh, sige. Ano na? Eh, hey, ma'am, paborito ko talaga to pero hindi, hindi pa ako nakakain ng fresh. Yung, yung kakaluto lang. Lagyan natin ng konti ginger. Konti lang po. Oo. Oh. Kasi ang ginger gamot sa malat, ubo, arthritis. Doon sa mga old age sa the best din yan. <coughs> 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 Ang sarap, Nay. Hindi, talaga kasi paborito ko talaga ito. Wala, walang biro. Katulad na sinabi niyo, kailangan... Kailangan niyo inumin ng inumin. Yes. Hindi ko alam kung psychological, pero... Nung, nung medyo nararamdam ako magkakasakit na ako, medyo sama ng pangaramdam ko, okay. naglalagay talaga ako ng... Turmeric. Ng turmeric mm -hmm. Tapos na maglalagay din ako ng calamansi o lemon yes. and okay. honey. Oo. Nakakatulong talaga. Opo. Ngunit kung mapapansin yung mga biyero, hindi niya ipinangalan sa sarili niya ang kanyang mga produkto. Bakit kaya? Yung bayan namin. Tama Pag po. sinabi mong Santa Fe, ay alam doon sa Santa Fe. Alam nila diba? po yun. Tama po. Kasi maraming lolitas dyan eh. Mar tama, eh tama bata po. pa ako, yun ang inisip po talaga. Tama po yun, Mama. Para daladala ko ang Santa Fe. Diba? Good thinking, Mama. Diba? Abangan! Let's explore the wonders of Karina Moore. Sa tuktok ng mga bundok. Sa daloy ng ilog nito. At hanggang sa harap ng mesa. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Apat hanggang limang oras mula Nueva Vizcaya ay mararating na ang probinsya ng Quirino. Ipinangalan nito kay dating presidente Elpidio Quirino. Isa rin ang Quirino sa mga dinadaluyan ng ilog ng Cagayan, particular na sa ilog ng Siitan. At hindi pa namin feature itong side of Quirino. Para sa mga turista ang gustong ma-enjoy ang Siitan River, may dalawa kayong maaring pagpilian. Una, maaari kayong mag-boat ride gamit ang mga balasyan o yung mga bangka nilang gawa sa kahoy ng kalantas. Pero kung ma-strip nyo ang adrenaline pumping adventure, subukan yung water tubing. Kakaibang experience nito guys. Here we go. Dahil hindi ganong kalakas ang agos ng ilog dito, relax lang tayo para mas mapagmasdan ang magagandang rock formation sa gilid ng Siitan River. sa inyo ang activities na yan, subukan nyo ang cliff jumping. Ano? Sama sa biyay ko? Siyempre. Talon ako, talon kayo. <coughs> Hindi ba ang refreshing ng Kirino? Book it here, book it there, book it everywhere. Pero bukod sa bukid, may exciting activities din dito. Ito ang Kirino Motorismo, isa sa mga umuusbong na pangangkit sa mga turista dito sa bayan ng Kaburugis. Isa rin itong paraan nila ng pagbibigay pugay sa paggamit ng motorisiklo. Dahil ito ang pangunahing paraan ng transportasyon sa Kirino. Sir, good morning. Good morning po. Balita ko, paligsahan daw dito nangyayari sa Kirino Motorismo. Kung baga parang pinupush nyo yung turismo pag uh, sasakay ng motor. Opo, lahat ah. po ng mga event na pang basta bike po. Basta motor? Motor bike. Ah, so dito sa mismong motocross track? Opo. Tapos usually, ano, ano po nangyayari? Motocross po, binaka-highlight. Mm. Two days po yan. A different way to experience a place, right? Stig! Kung laid-back activity at pasalubong naman ang hanap nyo, meron din yan sa Kirino. Ay, magandang uh, umaga po. Magandang umaga, sir. Balita ko, eh. meron kayong uh, kakaibang uh, ginagawa pagdating sa mga halaman. Opo, sir. Ito, dahon ng alibangbang leaves. Dahon ng alibangbang leaves. Kasi nakita ko po sa sign nyo dito sa bahay nyo at Oo. shop po ba? Yes. Fossilized flowers. Oo, sir. Ay, ano po bang ibig sabihin ng fossilized flowers? Pinapaputi, sir, sa ano? Yung fossil. Fossil. Pinapaputi? Oo, pinapaputi, tapos okay. ginagawa, pinapaputi, tapos kinukulayan at gagawin bulaklak. Ayun. Eh di, 
panalo dahil napaka-convenient. Y- tumutubo Opo. lang yung halaman Opo, sa... Opo, sir. Dito lang sa mga pakuran nyo. namin. Uh, matagal na po yan. Matagal na, sir. Mga 3 years na to. Gamit ang pinaghalong baking soda at hydrogen water, ibababad dito ang mga napitas na dahon sa loob ng isang araw. Pagkatapos may ibabad dito, sir, Pupus ng... Kusin. Hindi. Ah. Ibabad, ibabad dito ng mga... One day. Ibabad sa hydrogen. Tapos kinabukasan, pwede mo nang ilagay sa plastic. Ito na yung outcome nung, ano, nung binabad ganyan, na yun. Mag- ganyan kaputi. Oo, sir. Basta i-ano lang sa araw. Hanggang sa puputi siya. Ganito. Hindi siya, ano, basta... Parang ano siya, no? Parang hindi totoo. Oo, parang hindi <laughs> totoo, sir. Para sabi nga nila, sir, paper, pero para hindi. Para paper, pero hindi. Dahon, oo, oh, dahon siya. Sunod ay kinukulayan ang mga pinutuyong dahon para maging petals ng gagawing bulaklak gamit ang dye na hinalo sa mainit na tubig. Kinahaluan din ito ng suka para mas lalong kumapit ang kulay. <laughs> I-air dry lang siya. I-air dry lang siya. Gano'ng katagal naman po? Maano lang, sir, yung half day. Pag natuyo na siya, Ipunin mo siya ulit at uh, i-arrange mo. Gamit lang ang tissue paper, makakagawa ka na ng korting rosas na pagdidikitan ng mga napatuyong dahon. Five tests per flower. Oh, not bad ah. Perfect pang pasalubong na yan dahil siguradong hindi yan malalanta. Siyempre, hindi mo kukumpleto ang biyahe natin sa Quirino kung walang chibog, guys. 30 minutes na lang. Titilaok na yung mga manok. Lalabas na yung araw. Perfecto for breakfast. Ito yung tinatawag nilang tilapia na danggit. Guess mo ko anong pangalan. Correct. Tilanggit. Tilanggit. Saan kayo nakatikim ng tilapia na ginawang danggit? Pinaliit muna nila yung tilapia. Hindi ko nga dito! Hindi ko nga dito! Saan ka muna? Tapos nun. Yan. Maalat. Siyempre, ganoon naman talaga yung dried fish. Kaya pag i-compare mo sa mga ibang danggit, ito malaman. At may asim. Maalat at may asim. Parang hindi mo na kailangan i-dip sa suka. Moringa. Ang sinasabi nilang the wonder vegetable. Mukhang blue cheese, pero hindi. At walang lasang moringa. Jam-packed lang with nutrients. Kinukulit ako ng aking nanay. May sakit ka? Moringa? Iya? Wala lumalabas na gatas, kumain ka ng moringa. Oh, may sabon ka? Hit-hitin mo tong moringa na to. <laughs> Hindi ganyan yung buhas ng nanay ka, by the way. <laughs> moringa ice cream, but it's really vanilla ice cream packed with nutrients. At para sa huli natin food venture dito sa Carino, haba, hindi ko pala nagpasin ang pansit kabagan. Alam mo, once and for all, talagang hanapin na natin yung sagot. Ano nga ba pinagka ba? ng Pansit Canton, pati Pansit Kabagan. Buti na lang nandito si Kuya. Matagal na siyang gumagawa ng Pansit. Kuya! Uh, ang totoo po, uh, itong Pansit Kabagan po eh, nagmula sa bayan ng Kabagan, Isabela. Apo. Sapagat doon po nagmula itong tinatawag na Pansit Kabagan Apo. na Chinese din ho ang nagdala doon. Kung bakit ito ay eh, tinawag na Pansit Kabagan dahil po doon sa bayan ng Kabagan, sa Isabela. Uh, ngayon, at kinuha ko rin po ang pangalan na ito dahil ako po ay eh, taga Kabagan din ho. Okay po. Uh, isa rin po akong ibanag na taga Kabagan, Isabela. Mm. Uh, dumayo lang po kami rito upang uh, magnegosyo Apo. para sa hanap buhay. Sige po, paano po natin lulutuin ng kabagan? Pati uh, para po, malaman ko na rin kung ano po yung diferensya nga niya sa pagluto ng kanton. Uh, ito, na, nagpakulo ako ng tubig na iginisa ko sa bawang, uh-huh. uh, toyo, at saka oster sauce. Then, at kumukulo na, uh-huh. ilalagay ko na po yan. Anong klaseng noodles po yung gamit nyo? Uh, ito po yung ginawa ko po na pansit kabagan na na made to, ano, sa yung tinasa, homemade po ba yan? Ah, Ako rin po mismo ang gumagawa rito. Wow. Uh, Luto na. Uh, Ay, hindi ba po? <laughs> pan mo muna po at uh, 
upang uh, maluto ng tama at uh, siguro mga limang minuto. Ayun. Limang uh, minuto lang malalabot na po yung ano. Oh, oh, oh. Habang hinihintay naming maluto ang pansit kabagan, ipinakita sa akin ni Mang Jay kung paano niya ginagawa ang kanyang homemade noodles. Walang preservatives ang version ni Mang Jay, kaya araw-araw siyang gumagawa nito. Ano po yung sahog niya? Uh, ito na po, uh, ang inihanda ko pong sahog niya ay pinaghalong nahiwang uh, carrots at saka itlog. repolyo at meron siyang itlog. At yung lichong kawali po na kami rin mismo ang nag-prepare dyan. Ah! Kukya pasita totong akapagana! Yan, 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 yan. Tapos, nilalagyan ba ba ito ng suka, soy sauce? Lalagyan tayo ng kalamansi na rin, kuya. Opo, sir. Kung gusto mo rin, lagyan mo, sir, ng sili na may suka at saka kung gusto mo rin soy. At pag medyo natatabangan ka, sir, mayroon din patis na nakalagay dyan. May patis din. Opo, sir. Alam kong may ano na ito, eh. Sarap na. Mainit. Mainit, sir. Mainit. 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 Kakabaran dahil sa akin nito. Sir. Kakabagan. Kinahuna kasi pa ang lion ni Nakbay namin. Malaking pasalamat din, sir, sa pagpasyal nyo rito sa mahirap na bayan namin. Salamat niya. Salamat din, sir. Ubusin ko na ito. to our third province along the Cagayan River, Viajeros. Apat na oras mula sa Quirino, ay mararating na natin ang probinsya ng Isabela. Kilalang lugar na to bilang corn capital of the Philippines. Unang activity sa itinerary natin, syempre pagkain muna. Nakakapamig yung biyahe. Okay, mga biyahe na dito tayo ngayon sa Mangi Food House. Mangi ay uh, iba nag-term ng mais o corn bilang uh, nandito tayo ngayon sa corn capital of the Philippines. Siyempre, hindi eh, nila palalampasin na mag-gumawa uh, ng mga iba't ibang klaseng pagkain gamit ang corn. Now, depende yan eh. Like for example, meron tayong carbonara. Yung kanilang pasta ay made out of corn flour, which is around 40% yata. Same goes with their tacos. Kaya nakikita niyo, bakit color ube or color purple? Dahil anong klaseng corn yun? Ito yung pinatawag nilang purple corn. Kaya nagiging ganyan yung kulay. Pastillas, no? Pastillas din, gawa din sa corn. Lahat gawa sa corn. Pero kahit yung kanilang kape, na apparently, this is... Kumbaga, ito kasi parang concoction na lang nila ito, eh, no? But this one kasi, ever since before, mga matatanda, eh, ito na yung ginagawa nilang kape. At nakakatawa lang din, sabi nga ni ate, na parang meron kang cereals. Dahil nga sa gana sa mais ang Isabela, matagal nang naging tradisyon ng mga taga rito ang paggawa ng corn coffee. Don't expect na may hit siya o may caffeine dahil, well, wala talaga siyang caffeine. So you can take it kahit mata, malapit ka nang matulog, walang problema. Now, ang okay din dito sa corn coffee. Okay, it doesn't taste like coffee beans, pero andun yung essence ng roasted something. Roasted something at uh, sarap din yung hagod eh, dahil yun, medyo it's, it's warm, it's, it's roasted. So parang, yeah, parang kape nga din. Now, if you take a closer look, apparently, naging dessert din to dahil gumagamit sila ng sugar and milk. That perfect combination. So, para sa mga may sweet tooth dyan. Sipin mo, kape na parang champurado. Ganun. Okay siya. Interesting. Very good. Pagkatapos natin magpainit na sigmura, time to discover Ilagan City. Chill lang tayo nakaupo dito sa City of Ilagan, kung saan nakasituate nga yung pinakamalaking rocking chair in the whole wide world na gawa sa Nara. Now, bakit? Dito yan sa City of Ilagan. 
kung saan mayaman sila sa Nara at kung saan kaya naging rocking chair to dahil ito yung simbolo na kanila pa unahin pang kabuhayan, which is furniture making. And you surely won't miss this huge rocking chair dahil situate siya sa puso ng ilagan to eh. Ang daming mga kotse. Kakaroon na nga ng traffic eh. Pero anyway, chill lang tayo dito. Relax lang tayo dito. Ah. Yan. Ito yung normal size ng uh, butaka. Ah, Di ba? Correct. Nandito tayo ngayon sa Butaka Street dahil nga, I guess, dito nga ginagawa yung mga butaka katulad niyan. <laughs> Kuya! Sige, please. Ito ba yung starter kit nyo? O oh, sige, ano po ba yun? Mas magpapatan po. Ano yung usually na klaseng kahoy yung ginagamit nyo? Nara po. Nara? Bakit nara? Yan po ang pambansang kahoy. Pambansang kahoy? Uh, bakit yun yung pambansang kahoy? Matibay ba siya? Ano yung, ano yung mga qualities ng nara? Bukod sa pagiging matibay? Yung mga grains nyo po, nakikita nyo po lang. Dahil matagal nang naging hanap buhay ng mga taga rito ang paggawa ng butaka, unti-unti rin naubos ang mga puno ng nara. Para may pagpatuloy nila ang paggawa ng butaka, nagtatanim na ang mga lokal sa kanila nilang mga bakuran ng nara. Ito ang... Mini butaka. Anong parte po ito? Um... Upuan! Ito yung upuan! So, ninunumero nyo nalang para alam yung parte. So, nagkakaroon kayo ng linya para alam nyo kung... Ano, kumbaga parang modular na lang siya, no? Dinidikit na lang. Lego. Parang Lego. Sa unang tingin, mukhang mas pinadali lang dahil sa mga pattern. Gano'n katagal bago makagawa na isang ganito? Isang piraso po, isang araw. Isang araw? Isang araw? Ang tagal naman. Ganun po kahirap. Yun. Kapag ganun, kalaki. Isang araw lang din po. Kung ano yung paggawa sa... Parehong pareho. Ganun din sa mga. Kasi ito po, mabusisi po yung... Mabusisi din. Ano mas mabenta? Itong maliit o yung mas malaki? Itong maliit. Mas mura yun. Ikan ito? 300 po. Saan yung ginagamit? Sa mga tumindi? Ito yung po. Yung mga pumupuntang dayo po. Para souvenir nila. Ah, souvenir lang. Patungan ng cell po siya. Patungan ng cell. Pwede rin. Ang ano? Wait lang. Nadali lang, ha? Lumaki ako. Sa iba't ibang lugar na nabisita natin, hindi talaga mawawala ang kakanin at hindi magpapahuli ang probinsya ng Isabela pagdating dyan. Kaya po ba kayong shotgun sa loob? Eh, wala po. Kasi parang gumagawa kayo ng bala ng shotgun. Bala lang po ang Bala lang, bala lang. lang. Wala pong shotgun. <laughs> <laughs> so, ito, alam po, ang dami na namin talagang na-feature na kakanin na delicacy talaga sa buong Pilipinas. Pero, Mukhang iba na naman yata ito, no? Ano po ba yung... Anong klase yan? Mal malagkit na kanin. Tama? Opo. Malagkit na kanin. Ma Opo. Malagkit na kanin. Tapos noon, ano pa pa yung halo? Uh, yung nyug po. Nyug. So, ito, ano na siya? Matamis na. Opo. Ayun. Teka, ano nga palang pangalan na ito? Inatata po. Inatata? Opo. So, bakit inatata po? Eh, base po doon sa kwento-kwento po nila, pinagsama daw yung ina at tata. Yung parang... Ina at tatay. Parang Opo. ganon. Yun naman pala eh. Kaya naging ina tata ang pangalan ng kakanina to dahil produkto ito ng tsaga at pagmamahal ng mga nanay at tatay. Magkano po yung benta nyo? Ano ba? Kada, kada isang dosena? O... Ay, 30 pesos po doon. 30 pesos? Po. Sa pwesto po. Mabili ito siguro pag New Year? Opo. <laughs> Saka pag, ano, yung piyesta ng patay po. Pati piyesta ng patay. Opo. Two, four, six, eight, ah, so isang dosena nga po. Ten lang po. Yeah. Hindi ako marun. Alam mo, <laughs> bumaksak nga po talaga ako yun. Two, four, six, eight, ten nga.
Ito pwede na kainin. Pwede na po. Pero, sinisteam niyo pa itong mga to. Opo, kasi po itong ito luto na siya pwede na pong kainin. Okay. Pero kasi itong dahon niya, siya lang yung ini-steam po para lubos ang pa, para maganda yung kulay. Opo. Tapos lalabas po yung ano na yung pagka yung parang yung lanis niya. Para na sumara. Sige na naman. Sige po. Okay. Naka Naka-60 pesos na ako. Wala pa sa'yo. Wala pa ba? Wala pa. Ah. Ang dalawang ganito na yun. Ang sarap! Hindi siya doon ang katamis. Ayun lang, no? Paano siya tinatanggal? Paano po yan? Ah, okay. Ganun din yung lasa, masarap pa rin. Tuloy lang ang daloy ng Cagayan River. Kaya itodo na natin ang gala, Bieros. Ang nalulumba. Ay, ako'y nalulumba. Tapos, lambutan po yung galaw na ano. Lambutan, lambutan. Lulumba! Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Kilala rin bilang Rio Grande de Cagayan ang Cagayan River. Nagsisimula ang pag-agos nito mula sa paanan ng mga bundok ng Sierra Madre at umaagos pa hilaga, papunta sa Babuyan Channel. Sa haba ng dinadaluyan ng ilog na ito, isa rin ang Cagayan Valley sa mga probinsyang nadadaanan nito. Mula Maynila, maaari kayong gumiyahin ng halos 10 to 13 hours by land. Kung medyo natatagal lang kayo at mas gusto nyong masulit ang pagbisita dito, maaari rin naman kayong sumakay ng aeroplano pa to Gigaraw. Halos isang oras lang biyahe. Pero ang BND team, mas gusto yung matagal nga biyahe. Kaya naman, ano bang unang gagawin pagdating ng kagayan? Eh di syempre, chibog! Tinatawag namin iba nagsalad, mga steamed vegetable po siya na okra, talong, alukbati po, tsaka ampalaya, seaweed po, tapos daon ng kamote, sa mangga at rabong atsara. Atsara po ba ito? Rabong po siya na atsara. Dito naman po tayo sa bait kagu. Ito po yung shell na nakukuha po siya sa bugay po. Part pa rin po siya ng kagayan. Bugay, bugay po ay lugar. Apo. Binibake po natin na lalagyan ng cheese tsaka herbs po. At bacon. Eh, hindi po. Ano siya? Spices niya po. Ah, okay. Ito naman po yung kilawing kagu. Ilan pa sa mga maari niyong matikman dito ay kilawing kagu, unok, at sinanta. Sa dami ng inihanda nila, ewan ko na lang kung hindi pa kayo mabusog. Init tayo ngayon sa north, di ba? Medyo mainit. Palaban mo sa init, init din. Mainit, masabaw. Fight fire with fire. Suga ko dun ah. Recharge na kayo, Bieros? Ang susunod natin pupuntahan ay hindi pa masyadong dinarayo ng mga turista. Time for some adventure. Sumisikat dito sa bahay ng Bagao ang caving activity na to. Bihero tip, siguro doon nyo lang guys na handa kayong maglakad, okay? Halos isang oras din ang lalakarin bago maratin ng main cave at falls. At pagkatapos ng isang oras, ito ang sasalubong sa inyo. Tamang-tama sa mainit na panahon ng kagayan, ang malamig na tubig ng falls na ito. Mmm! Dito rin ang starting point papasok ng Bagao Caves para sa mga naghahanap ng iba pang gagawin dito. 
Pwede nyo itong subukan. But safety first, Bijeros. Magsuot ang life vest dahil malakas ang agos ng tubig sa loob ng kweba. Meron ding malalalim na parte ang mini falls. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, parang masarap mag-relax sa park, no? Kaso, bakit ang dilim? Yun! May performance palang inihanda ang mga taga lalo para sa BND team, oh! How sweet! Isa pala itong black light performance ng isang grupo ng mga estudyante dito sa Lalo. Nandito nilang din tayo. Eh, bakit di pa ako magpaturo? Hi, hi. Siya po si Mikol. Actually, yung part niya, yun yung gagawin niya po. No, patay! <laughs> Mga ganun-ganun ka lang yata, no? Oh. Diba? Ano ba? Yan. Ayan, hawakan. Tapos yung kamay po na isa. Ayan. Yeah. <laughs> Opo. Ah, yung gano'n. Ayan, yung mag-open. Maris tagad. Mauna lang po dito and then i- Okay. okay. Tuwing nalulumbay. Ay, ako'y nalulumbay. <laughs> Tapos, lambutan po yung galaw na. Lambutan, lambutan. Ah! Lulumbay! Okay. O, try. Galing ko, di ba? Ako talaga yung napakaganda ng performance nila eh. Mm -hmm. Huwag niyo na kasi ako asaan sa mga ganyan, guys. Kung kaya na niyan, sus! Isaw yan sa akin. Kaya doon na lang tayo kung saan kilala ang Cagayan Valley. Ang tinubig! Limang bol na buko, kinuskos po ito. Okay po. Tapos, binukayo siya. Binukayo. Ito yun naman yung five na rice. Glutinous ah, rice flour. Yes, ito yung tubig. Pure po ito. Nakakontrol lang po ang tubig. Masahe na. Yes, sir. Di ba masarap kapag talagang walang gloves, talagang pawis-pawis para may lasa talaga? Hindi <laughs> naman, sir. Hindi po. Yeah. Wow! Oh, my tubig. Pwede na po sigurong umpisahan ng pagbalot. Saan po ba nagaling yung pangalang tinubig? Bali, ibabalot yan at dalawang tiklop. Okay. So sa isa, T. T. No, pig. I-explain ko yan mamaya. <laughs> Nilaloko mo lang yata ako na eh. Totoo ba yun? Totoo yun, sir. Ayan. Ito po yung tinubig. Ito yung tinubig, sir, ha? Opo. Ito. Ayan. Yan, tino. Tino. Dalawang tino. Kapag natlo, trinipig. <laughs> hindi pa ako convinced. Hmm, hindi pa talaga. Sige nga, isa pa. Isang tupi, yan. Isang tupi. Opo, T. No. No. Pig, 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 pig. Tinupig. Tinupig. Yan. Ay, ikaw, 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 ikaw. Inuman na tayo, Nay. Inupig. Ito, ito. Try ko nga. Baka naman mag-gets ko pag ako'y nagbalo. Mahirap matuin yan, sir. Ayan. Inupig. Hindi ko pa rin talaga naiintindihan, Belos. Inupig na yan. Lutuin na lang nga natin yan. Ah, 
matapos ang ilang minuto. So yan, yun yung, yun yung niluto natin, Nay! Ang bilis! Ito na, oh. Ang bilis! Ka. Gusto ko lang makumpere sa tupig din dun sa aming pangasinan, eh. Mainit pa siya? Whew. Alam mo kung minsan kapag dumadaan ka sa ano, di ba? Yung first town ng Pangasinan mula Tarlac, Carmen, Rosales. Ako, oh, ang dami na niyan. Oy, oy, tubig, tubig, tubig. Kung minsan, well, nakakadaya sila. Benta sila. Lalaki ng rappers. Pero pag bukas mo, ganun lang katiting. Parang pastillas eh, di ba? Ito naman, parang maliit lang yung rapper. Pero, Good size, good size. Pag dating siya lang siya. Sakto lang yung tamis. Mas matamis yung doon sa Carmen o Rosales. So para sa mga... Medyo betes. <laughs> Baka pwede ito. Sakto lang. Kape-kape. Ay, kape siya. Top drinks, kanya. Sakto na. Okay ni Merienda mo. Huling hirit na rito sa Cagayan Valley. Dito naman sa bayan ng Santa Teresita, makikita ang pinakamalaking palaisdaan ng Vaname Shrimp o Pacific White Shrimp. Swerte natin dahil harvest day ngayon. Kaya masusubukan ko mismo ito. Saan tayo ngayon, sir? Sa pan to, sir. Sir, ito po yung treatment pan namin. Okay. Water source po namin is yung, ri yung ano, river saka yung ocean. Kaya ka river? Yes, sir. And okay. ocean dito, sir. Pacific Ocean na po dyan. So, yung tubig na ginagamit nyo, pinaghalo fresh water pati yes, salt sir. water? So, yes, brackish? Sir. Brackish water ah, po. Okay. Dahil brackish water, doon nabubuhay yung mga shrimp? Yes, sir. Nabubuhay po siya. In, may tinatawag po na salinity, kung kaano siya kaalat. Uh Oo. -oh. Yes, sir. Dapat so, hindi sobrang alat? Hindi. Yes, sir. Saan niyo po nakukuha yung mga maliliit? Hatchery po sa CP Hatchery. Okay, yung hatchery na yun, kinukuha niyo, tapos noon, binadala niyo dito? Yes, sir. Harvest day daw at pwede kong subukan maghuli ng hipon. Diba? Mano-mano pa rin, sir. Kawawa na na. Local employment. Okay, sige. Ang daming hipon! Hawakan po. Okay. Sige pa po. Hawakan okay. pa. Okay. Hatiin po natin para maganda po yung pagkaka... Okay. Ayan. And itapon na okay. po natin. Tapon? Yes po. Okay. Wala na po hawakan pa. Wala na po. Wala na po. Tapon Dito na. na lang hawak pa natin sa roof po. Wait! Wow! Yan yan po talaga pag beginners. <laughs> Three months po ko pong ano yan, ipinactice din eh. Okay, hindi <laughs> pala ganun kadali yun, no? Oo oh, po, may hirap po. Okay. Ready for harvesting na itong gantong yes, size? Yes sir, yes sir, ready for harvesting po. So, mature size na nila to? Yes sir. Gano'ng katagal bago nyo, bago lumaki ng mature size? Mature size, maabot po siya ng around uh, 80 days. One more time with feelings. Sinabaha ba ng Cagayan River? Apat na probinsya ang dinayo natin na pare-parehong dinadaluyan ng ilog na to. Mga lugar na kailangan mong sadyain para makita ang natatagong yaman at ganda. So the next time you travel, go far and explore more, Vieros. Para siyang 
yung sa pinsa pinagutom ako. Never thought Makati would have this vibe. Oh,